¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a la aula virtual Uninova. A continuación desarrollamos algunos ejercicios de curso de trigonometría, grado, segundo año secundaria, eh, tema reducción al primer cuadrante 1. ¿Ok? Comencemos entonces. Eh, la pregunta 3 me dice, reduzca a 5 secante de 360 más x más 4 multiplicado por secante de 180 más x. Muy bien. Desarrollemos entonces. Eh, a ver, aquí colocamos A, muy bien. Eh, bajamos el 5, secante, 360 más X. Eh, cuando es 360 no cambia, ¿cierto? No cambia, por lo tanto colocamos aquí 300, o oh, perdón, secante de X. A ver, secante se encuentra en 360 más algo en el primer cuadrante. Es positivo, ¿cierto? Entonces no hay problema. Más 4 multiplicado. Eh, secante de 180 más X. 180 no va a cambiar, por lo tanto, aquí va a ser secante. Secante de X. A ver, eh, secante se encuentra en 180 más algo. O sea que en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante secante es... Eh, negativo, entonces colocamos aquí su signo bien, eh, menos secante de x ok, entonces operemos ahí eh, vamos a decir, a es igual a 5 eh, secante de x eh, más por menos es menos 4 secante de x, ok, resolvemos eso eh, a va a ser igual, 5 menos 4 es solamente 1, entonces me va a quedar secante de x. Y eso sería la respuesta de la pregunta número 3. ¿Eh? Tan fácil y tan sencillo. Eh, muy bien, pasamos a la pregunta 6. Dice, calculo seca calcule, eh, calcule secante de 135. Muy bien, vamos a desarrollar eso de la siguiente manera, mira. Eh, secante, fíjate, secante 135 grados, lo podemos colocar de esta manera, mira. Secante, eh, buscamos un ángulo cuadrantal, en este caso puede ser 180, 90, 270, lo más cercano a 135, ¿bien? Eh, puede ser 90, ¿sí o no? 90 grados, más cuánto, 30, eh, en, este, en este caso sería 45 90 más 45 es 135, no hay problema, ¿sí? Entonces, toda esta expresión lo podemos colocar de esta manera. Entonces, reducimos al primer cuadrante, ¿sí? Vamos a decir, secante 90 más 45, ¿a qué es igual eso? ¿Sí? Vamos a colocar aquí secante no, de 90 grados más 45. Muy bien, ahora resolvemos esto. Secante, señores... Cuando es 90, cambia a su corazón, ¿bien? Su corazón. Su corazón es, en este caso, su eh, cosecante, ¿cierto? Cosecante. Eh, cosecante de qué ángulo? De 45. Y fíjense aquí, mira. Fíjense aquí. Secante se encuentra en 90 más algo, ¿ok? 90 más algo en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, vamos a ver aquí. Menos cosecante 45. Cosecante, ¿cómo se halla cosecante? Eh, en este caso es raíz de 2 entre 1, ¿cierto? Raíz de 2 entre 1 es raíz de 2 nada más. Por lo tanto, la respuesta sería eso. ¿sí? RPTA. ¿Ok? Es menos raíz de 2. Ok. Eso sería la respuesta en esa pregunta. ¿Bien? En la pregunta número 6. Eh, menos raíz de 2. Calculamos o resolvemos la pregunta 8, dice reduzca toda esta expresión, muy bien, entonces reducimos, vamos a decir aquí m es igual, fíjense, coseno de 180 más alfa, cuando es 180 no va a cambiar, sigue la razón, ¿bien? coseno de alfa, ahora 180 más algo está en el tercer cuadrante, coseno en el tercer cuadrante es negativo, muy bien, abajo eh, coseno de 180 menos algo, ¿bien? Eh, no va a cambiar tampoco este, la razón, eh, coseno de 180 menos algo, segundo cuadrante, segundo cuadrante coseno es negativo, más, fíjense aquí, tangente de 360, no cambia la razón, ¿bien? tangente de alfa, vamos a ubicar dónde está, en qué cuadrante, tangente de 360 menos algo, 
está en este caso en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tangente es negativo. Bien, y abajo tenemos tangente de alfa. Muy bien, aquí se cancela, mira, ¿eh? se cancela tangente, se cancela coseno. Muy bien, entonces después de simplificar, ¿qué nos queda? Vamos a colocar aquí M, eh, vamos aquí, vemos que queda 1, eh, menos, ojo, menos por menos es más, aquí me queda 1, ¿ok? Y luego finalmente esto sería 2, y eso sería la respuesta de la pregunta número 8. Ok, bien, pasamos a la pregunta 10, dice, calcule toda esta expresión, vamos a ver. Vamos a decir aquí, E es igual, fíjense que tangente 135 lo colocamos de esta manera, mira, 90 grados más 45, ok, ya está, más cotangente de 135, lo mismo, cotangente de 135 sería 90 más 45, bien, perfecto, ahí está, ahora si sí, operamos eso, a ver, e va a ser igual, fíjense aquí, tangente, 90 implica el cambio, ¿cierto? De la razón a su corazón. A ver, el, su corazón de tangente es cotangente de qué? De 45 grados. Vamos a ubicar en qué cuadrante está. Tangente se encuentra, 90 más algo es negativo, segundo cuadrante, ¿cierto? Muy bien, colocamos su signo ahí. Eh, más... Fíjense, cotangente de 90 más 45. 90 implica cambio, ¿cierto? De razón a su corazón. Re, su corazón de cotangente es tangente, en este caso de 45. Vamos a ubicar su. O vamos a ubicar dónde está cotangente. ¿sí? Eh, muy bien. Cotangente se encuentra en 90 más algo, en segundo cuadrante. En segundo cuadrante, cotangente es negativo. Muy bien, operamos ahí. Eh, más o menos me queda de esta manera, mira, menos cotangente de 45, más por menos es eh, menos tangente de 45. Ahora calculamos eso, eh, va a ser igual, menos cotangente de 45 es 1, menos tangente de 45 es otro 1, por lo tanto signos iguales se suman, entonces ¿cuánto sería esto? Menos 2. Y eso sería la respuesta de la pregunta número 10. Tan fácil y tan sencillo. Con eso estamos terminando la resolución de los ejercicios de curso de trigonometría.